UK lo one year masters no IELTS required up to 5 years visa high visa success rate enti rowdy pori ani enduku pettukunno pettukovalani enduku anipichindi like rowdy ga undadam ante naku chaala ishtam rowdy ga asalu first rowdy ante meaning enti telusu ante fights hmm ekko godavalu undali hmm thrilling undada godavalalla hmm alanti vende naku chaala ishtam ekko cup okay rowdy ante only fights మూసుకోవాలి <laughs> అవన్నీ కాదు కదా అయితే సరే వాళ్ళు అనుకోని కూర్చొని అట్లా కానీ తిడతావు తిడతా ఓకే ఎవరు నేర్పించారు బూతులు నార్మల్ గా ఇట్లా ఎంతో మంది మాట్లాడుతా ఉంటారు అట్లా అలా టైప్ చూసి నేర్చుకున్నాం ఓకే ఎక్కడ పుట్టింది పెరిగింది అంతా ఎక్కడ మహబూబ్ నగర్ మహబూబ్ నగర్ ఓకే అమ్మ నాన్న ఏం చేస్తుంటారు జాబ్ చేస్తుంటారు ఈ జాబ్ చేస్తారు మదరా మదర్ సంథింగ్ డ్యూటీ చేస్తుంది డాడీకి వచ్చేసి షాప్ ఉంది ఏం షాప్ సిమెంట్స్ ఓకే సో ఇద్దరు సిబ్లింగ్స్ సిబ్లింగ్స్ ఫోర్ మెంబర్ సిస్టర్స్ నీతో కలిపి ఫోరా లేదంటే నాతో కలిపి ఫైవ్ ఓకే నువ్వు చిన్న అమ్మాయివా లాస్ట్ ఓకే పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయినాయా అక్కలకి మేనేజర్ సార్ నేను ఇంకొక అక్క బ్యాంక్ వచ్చి ఓకే ఎక్కడ ఉంటది అక్క అక్క ఇక్కడనే సిటీలో హైదరాబాద్ లో హైదరాబాద్ లో ఓకే ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ మొత్తం కూడా అక్కడ ఊర్లోనే ఉంటున్నారు లేదు హైదరాబాద్ ఇక్కడే పుట్టి పుట్టింది కొన్ని పెరిగి నాకు కొంచెం అక్కడ బట్ సిక్స్ నాకు సిక్స్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసి ఓకే సో ఇక్కడ ఉంటున్నారు మొత్తం ఫ్యామిలీ నుండి ఎందుకు బయటికి రావాల్సి వచ్చింది మరి కొన్ని పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ పర్సనల్ గొడవలు అవి చెప్పదలుచుకోలేను నీ వల్ల అయ్యి ఉంటాయి గొడవలు ఎందుకంటే చిన్న రీజన్ కి కూడా ఓకే అరిసే కదా ప్రతిదానికి దానివల్లే అట్లా దూరం అవుతారు అందరు అందరు దూరం అవుతారా నువ్వు దూరం చేసుకున్నావా నీ అలవాట్లకి అడ్డు వస్తుంది అలవాట్ల కానీ లేదు కానీ అలవాట్లకి అయితే ఈరోజు అడ్డు రాలే ఎందుకంటే అలవాట్లు తెలియదు కాబట్టి కొన్ని ఇష్యూస్ వల్ల నేను పెద్దగా అరవడం వల్ల అర్థం చేసుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ చెప్పుకోలేని ఇష్యూస్ పర్సనల్ ఇష్యూస్ అంటే బాయ్ ఫ్రెండ్ లవ్ టాపిక్ డ్రగ్స్ అట్లా అంత అసలు స్మోక్ తప్ప అందరు అడుగుతారు వీట్ కొడతావా ఎట్లా అదే అవన్నీ లేవు ఓన్లీ స్మోకే స్మోక్ చేసినంత మాత్రాన అన్ని ఉండవు డ్రింక్ స్మోక్ తప్ప నేను వేరే ఇంకే ఉన్నాయి ఇంకా అవి కూడా వచ్చేస్తాయి తొందరలో అవి రావు ఇది తప్ప ఆహా చేసి రెండు దరిద్ర పడాలి చేసుకుంటా ఇది చేస్తా కానీ బట్ అది నా లైఫ్ లోకి ఎప్పుడు రానియను కూడా ఎందుకు రానివ్వను ఇక్కడ వరకే నా నా డ్రీమ్ నాకు ఇష్టం స్మోక్ చేయడం అంటే ఓకే ఇంకా దాన్ని కూడా ఆప్షన్ గా తీసుకుని డ్రీమ్ అని కూడా పెట్టుకున్నావా పెద్ద మాట నిజంగానే రాదికవే అనే ఆ పేరుకి న్యాయం చేస్తున్నావు డీజే టుల్ చూసినా మూవీ ఆమె కంటే డబల్ ఉంటానండి ఆమె కంటే డబల్ ఉంటావు మనుషులను మోసం చేసుట్లేనా లేదంటే మనుషులని మోసం అట్లా అయితే డబల్ ఉంటారని ఎట్లా అంటా అంటే నన్ను మోసం చేయడం అంటే ఎవరు ఇంతవరకు ఏం మోసం చేయలే అంత ఎట్లా చేస్తారు ఎవరు మోసం చేయలేదు మరి లవ్ లో కూడా నన్ను ఎవరు మోసం చేయలే చేయలేదు నువ్వెవరిని మోసం చేయలేదా నేనెవరిని ఎందుకు మోసం చేసా చేయలేదు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు స్మోక్ ఎప్పుడైనా చేసావా ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో చేయకుండా ఎన్ని ఇయర్స్ ఉన్నప్పటి నుండి నీకు స్మోక్ అలవాటు అయింది ఇప్పుడు నీ ఏజ్ ఎంత ట్వంటీ వన్ ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ లో టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయిన అమ్మాయికి ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ఉంటాయా బాండ్ ఎప్పుడు నీది నేను స్కూల్ లో లేట్ జాయిన్ అయిపోయినా దాని తర్వాత ఇంటర్ లో జాయిన్ అయినా సో మధ్యలో చెప్పినా కదా ఇష్యూస్ అయినా చెప్పి అక్కడ నుంచి నేను బయటకు అబద్ధం ఎవరు చెప్పిరాక నీ ఆధార్ కార్డు ఉందా ఆధార్ కార్డు లేదు ఎందుకు అన్ని మా ఇంట్లోనే ఉన్నాయి ప్రూఫ్ స్కూల్ సర్టిఫికేట్ ఏమైనా ఉందా ఏం లేవు ఆధార్ కార్డు పబ్స్ కి వెళ్తావా ఎప్పుడు పోలే పబ్కి ఇప్పుడు వైజాగ్ లో ఉన్నప్పుడు వెళ్ళినాను 
అక్కడ అక్కడ అడగలేదు ఏం ఎందుకంటే తెలిసిన వాళ్ళు ఉండే సో నేను నేను స్కూల్లో లేట్ ఎందుకు జాయిన్ అయ్యాను అంటే నాకు మధ్యలో డెంగ్యూ ఫీవర్ వచ్చింది సో దాని తర్వాత కంటిన్యూస్ గా వైరల్ ట్రాన్సెల్స్ తెలుసు కదా దాని వల్ల నేను వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఇంట్లోనే ఉన్నా మళ్ళీ అక్కడ నుంచి విలేజ్ కి వెళ్ళాను నేను అక్కడ కొంచెం నా స్టడీ అనేది స్పాయిల్ అయిపోయింది సో మళ్ళీ తర్వాత చదవకుండా ఉంటే ఇది కాదు పని అని చెప్పేసి మళ్ళీ నన్ను రిటర్న్ గా జాయిన్ చేశారు అప్పుడు వాళ్ళకంటే నేనే పెద్ద అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్ లో జాయిన్ చేశారు చేసిన తర్వాత విజేత ఓకే తుకట్పల్లి ఆల్వెన్ కాలనీ విజేత పెట్రోల్ బంక్ ఇండియన్ పెట్రోల్ బంక్ నియర్ ఉంటుందా అక్కడ ఓకే సో ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయిందా ఇంకా కంప్లీట్ కాలేజ్ కంప్లీట్ చేయాలి పోతున్నావా కాలేజ్ కి పోను ఓపెన్ గా రాసేస్తా ఎందుకు ఏం లేదు కాలేజ్ ఫీజు కట్టుకోవాలంటే నాకు అంత ఇబ్బంది ఏం కాదు అని ఇప్పుడు ఇది ఉన్న మైండ్ లల్లా చదవడం అంటే అంత గ్రేట్ ఏం అంత చదువు రాలు ఏం నేను కాదు అంటే కాదు నేను నాకు అంత లేదు గ్రిప్ లేదు స్టడీ మీద కాబట్టి నేను నార్మల్ గా ఎగ్జామ్స్ రాసి పాస్ అయ్యాను చాలు ఇంట్లో నుండి వచ్చేసి ఎన్ని డేస్ అయింది ఫోర్ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ అయింది ఫైనల్ గా మమ్మీ వాళ్ళతో దేని గురించి అని గొడవ పడ్డావు చెప్పొచ్చా అది ఇష్యూ ఏంటి అనేది అంటే బయటకు వచ్చే అంతగా నీ మైండ్ ని డిస్టర్బ్ చేసిన ఆ ఇష్యూ ఏంటి ఇష్యూస్ అంటే అది ఒక్క రోజే ఆ రోజు ఒక్క రోజే గొడవ అయింది కాదు ఎందుకంటే ముందు చాలా రోజుల నుంచి గొడవలు అవుతూనే ఉన్నాయి కానీ ఇంకా ఆ రోజు ఏమనిపించింది అంటే ఊరికి ఎందుకు గొడవలు నేను వెళ్ళిపోతే సరిపోతుంది కదా అని చెప్పేసి వచ్చేసిన ఆపలేదా నేను ఆపిరు ఫస్ట్ మా మదర్ ఒకరే ఆపారు మా సిస్టర్స్ వీళ్ళు ఎవరు ఆపలేదు అంటే వాళ్ళు ఆపితే నేను ఆగిపోయి ఉండదు అని కూడా కాదు మా మదర్ చాలా ఏడ్చారు ఆగిపో మా అది అని తన కోసం అని చెప్పేసి నేను వెళ్ళాను వెళ్తే డోర్ వేసేసారు నార్మల్ గా ఇట్లా అవసరం లేదని కానీ మా మదర్ నన్ను కావాలనుకుంది మా సిస్టర్స్ నన్ను టార్గెట్ చేస్తారు అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మ్యాటర్ అవసరం ఏముందంటే వాళ్ళకి లవ్ చేయొద్దు బయటకు వెళ్ళొద్దు ఇంట్లోనే ఉండాలి వాళ్ళు చెప్పిన మాట వినాలి ఒకే దీన్ని అన్నిటికీ ఒకే చెప్తా కానీ మరీ అంత కట్టేయద్దు ఒక మొబైల్ ఉండదు ఏముండదు మరీ అంత దాంట్లో కూడా నేను బతకలేను నాకు ఒక ఫ్రీడమ్ కావాలి ఫేస్ టు ఫేస్ చెప్పాలంటే నాకు ఫ్రీడమ్ కావాలి నేను వచ్చి ఫ్రీడమ్ అంటే ఫ్రీడమ్ అంటే ఏంటి నార్మల్ గా ఫ్రెండ్స్ తో తిరగడం కానీ సరే స్టడీ కూడా ఒక పాటే స్టడీ చేస్తా ఫ్రెండ్స్ తో తిరగాలి ఎంజాయ్ చేయాలి మూవీస్ కి వెళ్ళాలి ఈ స్మోక్ అనేదా సరే వాళ్ళు ఒకవేళ స్మోక్ వద్దన్నా నేను ఆగిపోయేదాన్ని ఏమో కానీ నా పర్సనల్స్ అన్ని లేదు నువ్వు లవ్ చేయదు అది చేయదు ఇట్లా అంటే తీస్తారు అనమాట ఓకే పాస్ లో గురించి అయిపోయినది ఇంకెందుకు ఇంట్లో నుండి వచ్చినప్పటికి నాకు తెలిసి ట్వంటీ అంతేనా ట్వంటీ వన్ అయినా ఓకే త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ నుండి గొడవలు అయినాయా త్రీ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుండి అంటే ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ నుండి సో ట్వంటీ ఇయర్స్ కి కరెక్ట్ పర్సన్ ఇతను నేను లవ్ చేయాలి అని ఆలోచన నీకు వచ్చి ఉండొచ్చు కానీ ట్వంటీ ఇయర్స్ అమ్మాయి ఇలాంటి స్టోరీస్ అన్నింటి వెంట పోయి లైఫ్ ఏమైనా స్పాయిల్ చేసుకుంటదేమో మా చెల్లి అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయకూడదు అందరిలా నా చెల్లి అవ్వకూడదు అనుకోవడం వాళ్ళు తప్పు అంటావా లేదు అంటే పేరెంట్స్ నిన్ను కనడం తప్పు అంటావా పేరెంట్స్ గురించి అయితే నేను ఏం మాట్లాడలేను అక్క అమ్మ గురించి మాట్లాడుతున్నా మా నాన్న మాటలే దేనికి ఇట్లానే నార్మల్ గా మాట్లాడే ఎక్కువ ఎలా ఉంటది డాడీకి నీకు ర్యాప్ అంత బాండింగ్ లేదు ఓకే ఇంట్లో చిన్న కూతురు నువ్వే కానీ బాండింగ్ లేదు ఎందుకంటే అన్ని మాకు మా మదరే ఎక్కువ చూసుకుంటారు డాడీ అంతా పట్టించుకోడు స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటారు స్ట్రిక్ట్ గా ఉండడం స్ట్రిక్ట్ గా కూడా ఉండడు ఎక్కువ అమ్మ పట్టించుకోడు కూతుళ్ళు గురించి ఆయన లైఫ్ ఆయన ఎంజాయ్ చేసిండా లేదా ఐ థింక్ ఆయన బుద్ధిలో నాకు వచ్చిన అనుకుంటా ఎవరిని పట్టించుకోడు ఎంజాయ్ చేసిండు అంటే ఏం చేసిండు ఏంటంటే నార్మల్ గా ఇప్పుడు స్కూల్ ఫీజెస్ అయినా అవైనా ఇవైనా ఎక్కువ మదరే చూసుకుంటారు డాడీ ఇన్వాల్వింగ్ ఉండదు మమ్మీకి డాడీకి ముగ్గురు అక్కల పెళ్ళిళ్ళు అయినాయి కదా ముగ్గురు అక్కల పెళ్ళిళ్ళు మమ్మీ వేసిందా మమ్మీ డాడీ ఇద్దరు కలిసి చేసిండ్రు మమ్మీ కట్నాలు మొత్తం మమ్మీ ఇచ్చిందా ఎంత ఇచ్చింది ఒక్కొక్కరికి కట్నం ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కరికి టెన్ లాక్స్ ఇచ్చింది 
ఇంకొకకి ఫిఫ్టీన్ ఇంకా గోల్డ్ సంథింగ్ అంటారు కదా అవి ఇచ్చింది ఇంకొకకి లవ్ మ్యారేజ్ లవ్ మ్యారేజ్ ఇంట్లో ఒప్పుకొని బయటకు వెళ్ళిపోయింది తను కూడా సో తన బాటలో నువ్వు నడిచినావా తన బాటలో నేనేం నడవలే నా ఓన్గా ఆఫ్ కూడా టార్గెట్ చేసిందా నేను ఎవరు థర్డ్ అక్క థర్డ్ అక్క ఏం టార్గెట్ చేయలే చేయలే సో ఫస్ట్ ఉన్న ఇద్దరు అక్కలు టార్గెట్ చేసి అనిపించిందా టార్గెట్ అంటే వాళ్ళది ఏంటంటే మీరు ఇందాక అన్నారు కదా మా చెల్లి సో సంథింగ్ అదే కావచ్చు నాకు బయటకు వచ్చినాక అర్థమైంది వీళ్ళు చెప్పిన మాట విని ఉంటే బాగుండు అని ఎందుకు అర్థమైంది ఎప్పుడు రక్తం కదా వార్తలో వచ్చేసిన బయటకి ఏ పాయింట్ లో అని అంటే నేను బయటకు వచ్చినాక చాలా ఇష్యూస్ అనేటివి అంటే ఉంటారు కదా లోన్లీగా ఫీల్ అవ్వడము లైక్ ఎలా అయినా కావచ్చు లైక్ మనీ కాడ కావచ్చు ఇట్లా వర్క్ సో అక్కడ అనిపించింది సంథింగ్ ఇంట్లో ఉంటే నన్ను ఇంట్లో బట్టలు ఎవరు కొనిస్తుండే నీ బట్టలు గానీ నీ ఖర్చులు గానీ మమ్మీ మమ్మీ చూస్తుండే అవునా అంత చూసిన మమ్మీ నువ్వు ఇట్లాంటి పనులు చేస్తుంటే అయినా నేను ఇంట్లో పోకుండా ఆపింది ఇంట్లో నుండి బయటకు రాకుండా ఆపింది అవునా ఇప్పుడైనా కాల్ చేసిన అమ్మకి ఏ ఎందుకు వద్దనుకున్నా చేయలేదు చేయను కూడా నేను కడుపులో మోసినందుకు గుండెల మీద అన్ని బయటకు వచ్చినా అయినా సరే నేను కాలేజ్ చేయా ఎందుకు ఎందుకు రీజన్ ఏంటి నేను చెయ్యా నేను చెయ్యా అంటే రీజన్ ఏంటంటే నీ బాయ్ ఫ్రెండ్ తో గొడవైంది అనుకుందాం అవునా ఏదో ఒక విషయంలో ఆయన వచ్చి మాట్లాడినప్పుడైనా లేదా నువ్వేళ్ళైనా మాట్లాడు కదా లేడంటో లేడు ఇంతకు ముందు ఫోన్ వచ్చింది ఎవరిది ఎవరిది ఫ్రెండ్ అక్క ఇక్కడ ఫోన్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను బయటకు వచ్చేసిన ఇప్పుడు సరే మదర్ అనుకోవచ్చు ఇంకెవరైనా అనుకోవచ్చు కదా ఏంటి ఇది బతుకుదామని పోయింది చూసిన లాస్ట్ మా దగ్గరికి రావాల్సి వచ్చింది అనేసి ఆ మాట నాకు వద్దు సో బతుకు ఆహా నేను వేరే వాళ్ళ గురించి సొసైటీ గురించి నేను మాట్లాడా ఓకే ఎందుకంటే నరన్ లేని నాలుక ఎటు తిరిగితే అటు మాట్లాడుతుంది అర్థమైందా సో వాటి గురించి అవసరం లేదు నిన్ను కానీ పెంచినందుకు మీ అమ్మకి నువ్వు తిరిగి ఇచ్చింది ఏంటి ఇంత చిన్న వయసులో నువ్వు తనకి ఇచ్చింది ఏంటి ఇవ్వలేదు కాబట్టి వచ్చేసి ఇవ్వలేను కూడా నువ్వు యాటిట్యూడ్ పోరి అంటున్నావు నీ ఫీలింగ్స్ పక్కన పెడదా నువ్వు ఎవరి గురించి పట్టించుకోవు దునియా ఏమైపోయినా నీకు సంబంధం టైప్ లో నువ్వు ఉన్నావు అదే దునియాలో నలుగురు వెళ్ళి మీ అమ్మ దగ్గర మాట్లాడుతుంటే ఆమె ఎంత బాధపడుతుంది లోపల నిజంగా మీ నాన్నకి ప్రేమని ఇయ్యలేదు అంటున్నావు ఒకవేళ నిజంగా ఆయన ఈ రోజు అన్ని మాటలు జనాలతో అనిపించుకుంటుంటే ఆయనకి ఎంత బాధ ఉండాలి నేను ఏ రోజు ఇంట్లోకి వెళ్ళి బొమ్మనలే కదా మీ నాన్న అయితే నువ్వు ఇంట్లోకి వెళ్ళిపో లేదంటే నాతో నా బిడ్డవి కాదు లేదంటే అది ఇది అన్నారు ఆ మాటలు కూడా ఏమని ఒకవేళ మాకు నచ్చినట్టు ఉంటే ఉండు లేకపోతే వెళ్ళిపోవాలి అంటే నువ్వు ఇలా చేస్తున్నావు కదా నేను ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఇలా చేయలేదే నేను ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఇలా చేయలేదు స్మోక్ బయట వేసిన కానీ ఒకవేళ తెలుసుంటే అనేవాళ్ళేమో తెలియలేదు కదా ఎన్ని తప్పులు తప్పని ఎందుకు అనుకుంటారు మీరు అందరూ కాదు 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 కరెక్ట్ అంటే కరెక్టే ఎందుకు కరెక్ట్ అంటో మీరు ఎందుకు రాంగ్ అంటారు స్మోక్ చేయడం అనేది నేను దాన్ని యాక్సెప్ట్ చెయ్యా దాని వల్ల హెల్త్ దాని మీదే రాసింది దేని మీద దాని మీదే స్మోక్ చెయ్యకండి అవునా డబ్బా కూడా పక్కకు పెట్టి ఏ పని అయితే చేయొద్దు అని అంటారు నేను అదే పని చేస్తా ఏ పని చెయ్యొద్దు ఏ పని చేయొద్దు అంటారు అదే పని అదే పని చేస్తా నేను పక్క పక్క ఓకే సో రేపు పొద్దున ఇంకెంతకైనా తెగిస్తావు ఎంత ఎంతకైనా అని అంటే దౌడలు వాయిస్తా నా దగ్గర స్మోక్ చేస్తే చేస్తా బరాబర్ చేస్తా బరాబర్ చేస్తా అది నా ఇష్టం మీరెందుకు ఆపుతారు మీరు స్మోక్ చేయడం నువ్వు ఎక్కడన్నా చెయ్యి నా ముందు చేయకు నా ముందు చేస్తే దౌడలు దౌడలు వాయిస్తా నేను చూద్దాం నీ ఏజ్ ఎంత చూద్దాం ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ వాయిస్తా అన్నారు కదా చూద్దాం మీద ఒక చెయ్యేసి పెద్ద లెక్క కూడా కాదు కొని ఇవన్నీ పట్టించుకొని నేను కూర్చుంటే ఇక్కడనే అయిపోతా నేను స్మోక్ చేస్తే ముందుకు వెళ్తావా స్మోక్ చేయకుండా నాకు ధైర్యం ఉంది అక్క నేను ఎందుకు స్మోక్ చేయదు చెప్పు ఎందుకు చేస్తావు చెప్పు చేస్తా అది నా ఇష్టం నా హెల్త్ నా సిగరెట్ నా ఇష్టం మీకేమి అయితే నా ముందు చేయకు బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత చేసుకో చేస్తా చేస్తావు మీరు అన్నారు కదా మీరు నేను ఇందాక చెప్పినా కదా మీరు ఏదైతే చేయొద్దంటారో నేను అదే పని చేస్తా అని చెప్పేసి చేద్దాం చెప్పారు నేను చేస్తా ఆహా ఇప్పుడు నేను ఒకటి దగ్గరికి వెళ్ళకు రోడ్డు మీద నిల్చి ఉంటారు చూడు వాళ్ళ లాగా చెయ్యకు అని చెప్తాను అది చేసి చూపిస్తావా అదెట్లా చేస్తా కళ కల్పిస్తా నేను చేస్తా 
దానికి కూడా రెడీ అంటే నాకు అనిపిస్తే నేను కమెంట్లు కూడా పెడుతున్నారు కదా చాలా మంది వెయ్యికి వస్తావా రెండు వేలకి వస్తావా అని చెప్పి వాళ్ళ అక్కని కూడా అడుక్కోమని చెప్పి వెయ్యి వేరే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ అక్కని అడుగుతాడు ఒకవేళ వాళ్ళకి అక్కు ఉంటే వాళ్ళకి అమ్మ ఉంటే వెయ్యి వస్తావా రెండు వేలకి వస్తావా అని చెప్పేసి అట్లానే పంపిస్తారా నేను మోను నీకు నచ్చితే పోతా అంటున్నావు నేను చెప్పిన కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను కామెంట్ బాక్స్ ఆఫ్ చేస్తా నేను చూసుకోను అవసరం లేదు అవన్నీ చదివి వేస్ట్ కానీ చేసేది మాత్రం చేస్తా ఒక్క రోజు కూడా ఇందాక అన్నావు కదా బయటకు వచ్చిన తర్వాత చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నాను ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కే ఇంత గట్టిగా పడ్డది కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసాం కదా అప్పుడు అర్థమవుతుంది ఇట్లా చేస్తే ఇట్లా వెళ్తా మేము ఇట్లా చేస్తే ఇట్లా వెళ్తా మేము అని చెప్పేసి ఫస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళవరా ఫస్ట్ వైజాగ్ వైజాగ్ ఎవరు ఉన్నారు వైజాగ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు టెన్త్ క్లాస్ ఫ్రెండ్స్ ఇంటర్ ఫ్రెండ్స్ నార్మల్ గా ఇన్స్టాలోనే పరిచయమైన ఫ్రెండ్స్ ఓకే అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు కాదు ఓకే ఓకే అమ్మాయిలు అక్కడికి వెళ్ళావు వెళ్ళాను వెళ్ళి వాళ్ళతో ఉన్నావా ఓకే సో అక్కడికి వెళ్ళడానికైనా డబ్బులు వాళ్ళే వేసారా లేదంటే నా దగ్గర ఉండే ఓకే సో డబ్బులు ఎట్లా వస్తున్నాయి మరి డైలీ ఎక్కడ ఉంటున్నావు వైజాగ్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లేదంటే వైజాగ్ అయినా హైదరాబాద్ కి ఇంకొన్ని రోజులలో ఇక్కడనే ఉంటా ప్రెసెంట్ అయితే నేను వైజాగ్ లో ఉంటాను వైజాగ్ లో ఉంటున్నావు ఏం ఈవెంట్స్ చేస్తావు యాంకరింగ్ ఈవెంట్స్ లో యాంకరింగ్ ఓకే మా సీట్ కూడా పెట్టేసినావు అనమాట ఒక ఈవెంట్ కి ఎంత పే చేస్తారు నీకు టెన్ టెన్ థౌసండ్ నీకు అందులో మధ్యలో తీసుకుంటారు అనమాట కమిషన్ ఆర్గనైజర్స్ ఓకే ఫైనల్ గా నీ వరకు ఎంత వస్తుంది ఎయిట్ ఎయిట్ అట్లా వస్తుంది ఓకే మంత్లీ ఒక లక్ష రూపాయలు సంపాదిస్తున్నావా ఉంటాయి ఈవెంట్స్ ఒకవేళ కంటిన్యూస్ గా ఉంటే వచ్చేసాయి లేదంటే లేదంటే ఏం చేస్తావు డబ్బులు అన్ని ఏం చేయనా నా ఉంటాయి కదా పర్సనల్ కార్డ్స్ అకౌంట్ లో అకౌంట్ నాకు ఫోన్ పేనే లేదు మరి ఎట్లా క్యాష్ సో రీసెంట్ గా నేను ఒక వీడియో కూడా చూసిన డబ్బులు స్మోక్ చేస్తా నీ పాస్ట్ వీడియోలోనే చూసిన డబ్బులు సంపాదించాలరా డబ్బులు సంపాదించాలరా అని చెప్పి మాట్లాడుకుంటున్నారు కదా ఎట్లా సంపాదిస్తావు డబ్బులు టెలిగ్రామ్ లో చూడండి అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పడము దానికి మీరు నవ్వడము అప్పుడు తాగుతున్నావు ఎప్పుడు అదే ఆ వీడియోలా స్మోక్ చేస్తున్నా స్మోక్ చేసిన ముందు బాటిల్ గ్లాస్ కూడా ఉంది ఏం తాగుతా చెప్తున్నా తాగుతా డ్రింక్ అయితే చేస్తా ఏం తాగుతావుతా బీజెస్ తాగుతా మంద విస్కీ అవైనా ఓకే ఓకే ఇంకేం తాగుతావు అంతే అంతే ఇవన్నీ తాగుతా రెగ్యులర్ గా తాగుతావా అప్పుడు వీక్లీ త్రీ టైమ్స్ టూ టైమ్స్ అంతే ఓకే ఫ్యూచర్ లో పెళ్లి చేసుకోవాలని ఉందా మంచిగా చేసుకో ఒకవేళ వీడు మంచిగా వీడు మంచిగా చేసుకుంటా ఏం పేరు తెలియదంట క్వశ్చన్ మార్క్ ఫ్యూచర్ లో మంచి మంచి అబ్బాయి వస్తే వేసుకుంటా అంటే నేను వేసుకోదా చేసుకోవడానికి కాదు వాడు మంచిగా ఉంటా వాడిని వేసుకుంటా మంచిగా ఉంటా అంటే ఏమో నా ఇప్పుడు నా తాగ తాగడం నచ్చలేదని నువ్వు స్మోక్ చేస్తున్నావు అది నచ్చలేదని చెప్పేసి మొన్నటి దాకా ఆర్గ్యుమెంట్స్ మళ్ళీ ముందలా ఇంకా వస్తాయి వేరే వాళ్ళతో తిరుగుతున్నావు ఏమన్నా డౌట్స్ ఇప్పుడు లవ్ అన్నాక ఎన్నో వస్తాయి నన్ను నమ్ముకుని నాతో ఉంటే నేను లైఫ్ లాంగ్ మంచి చూసుకొని చేసుకుంటా లేదు అని అన్నాడు అనుకో చూస్ చేసుకుంటా మంచోడిని మంచోడిని చూసి చూసి మంచోడు అంటే మంచోడు అంటే ఏంటి నన్ను లైఫ్ లో మంచిగా చూసుకోవాలి నాకంటూ ఏ బాధ పెట్టొద్దు ఎక్కడ నుండి వెళ్ళిపోతా ఇంకా ఇది ఇది నేను లాస్ట్ అనుకుంటున్నా ఇప్పుడు ఇది లాస్ట్ అనుకుంటున్నా ఈ నెగిట చక్కగా ఉండలేదు అనుకో మంచోడు ఎవరినైనా ఉంటే లాస్ట్ అక్కడికి ఆపేస్తా లేదంటే ఇక నేను పెళ్ళే వేసుకో రాధిక యుద్ధం కంటిన్యూ అంతే పెళ్ళే వేసుకోని ఇక ఇప్పుడు ఈ సొసైటీ రాధిక పర్ఫెక్ట్ నాకు అవును మంచిగా ఉంటే మంచి వాళ్ళని మంచి చూసుకుంటాం అక్క లేదు బాయ్స్ కూడా అట్లానే రివర్స్ చేసిర్ అనుకో గర్ల్స్ కి కూడా ధైర్యం ఉంది గర్ల్స్ బి ఆడుకోవచ్చు బాయ్స్ తో అప్పుడు నేను ఆడతా ఎట్లా ఆడతా ఎట్లా ఆడతా బాయ్స్ ఎట్లా ఆడతారో నేను అట్లా ఆడతాడతా పబ్జీ టైప్ ఆడతా పబ్జీ టైప్ ఆడుతా ఏం సంపుట అంతే అంతే మళ్ళీ అవుడి అన్నాక మాత్రం ఉండాలి కదా అక్క పెట్టుకున్న పేరుకి తగ్గట్టు ఉండాలి కదా అప్పుడు ఏం చేయాలో చూస్తా మీ పేరెంట్స్ గురించి ఆలోచించావు పేరెంట్స్ అనేది పక్క అయిపోయింది అక్క ఇక పేరెంట్స్ కి నాకు సంబంధం అయితే లేదు ఇంకా ఎందుకనంటే వాళ్ళని హడ్ చేసేసిన కొంచెం అన్న ఇంగిత జ్ఞానం లేదు 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 ఆడపుట్టుక ఎందుకు పుట్టేవో కూడా తెలియదు తెలియదు ఆడపిల్ల ఎట్లుండాలి ఇట్లుండాల అట్లుండాలని ఎవరు డ్రామాలు మాట్లాడకు ఆ రూల్స్ వద్దు నాకు ఆ రూల్స్ వద్దు ఏం రూల్స్ కావాలి సిగరెట్ పట్టుకొని తాగడము 
మందు తాగడము వేరే వేరే అబ్బాయిలలో ఎందుకు సంపాదించి పెట్టాలక్క వాళ్ళు మంచి చూసుకోవాలని సంపాదించి పెట్టాలి ఏ మంచి చూసుకోకుండా నీకు బట్టలు కొనియకుండా ఫుడ్ పెట్టకుండా నీకు పాలు ఇయ్యకుండా ఏం చేయకుండానే గాడి లాగా ఇంత ఎత్తు పెరిగినా అవన్నీ పెట్టిరు పెట్టిన హ్యాపీనెస్ పెట్టలేదు నాకు ఏం హ్యాపీనెస్ కావాలి నీకు అమ్మ నువ్వు తాగు అని బాటిల్ మీ అయ్యే కొనుకొచ్చి ఇచ్చి అమ్మ తాగు అని చెప్పి మీ అమ్మ సిగరెట్ ప్యాకెట్లు కొనుకొచ్చి ఇచ్చి నువ్వు బాయ్ ఫ్రెండ్ లతో తిరుగు లేకపోతే ఎవరితో వాడితే వాటితో పండు అని మీ అక్కలు రూములు తయారు చేసి ఇట్లా చేస్తే అప్పుడు నీకు హ్యాపీనెస్ ఇచ్చి అన్ని మాట్లాడద్దు ఎందుకంటే నైట్ నైట్ కాలేదు ఇంతకన్నా ముందుకు అయింది నిన్న రాత్రికి ఏం కాలేదా కాలేదు ఏం కాలేదు ఇష్యూ కాలేదు నువ్వు ఒక దగ్గర ఉంటే రూమ్ లో నుండి నేను బయటకు పంపించలే ఎవరు ఎవరైనా లేదు పంపించలే లేదు అస్సలు లేదు అస్సలు పంపించలేదు అంటావు మీరు ఇవన్నీ మ్యాటర్స్ తీయొద్దు అక్క ఎందుకంటే అవి పర్సనల్ కి అవి చాలా గొడవ ఇప్పటికే చాలా కాబట్టి భయపడుతుంది తప్పు కాదక్క అది పెద్ద స్టంట్ అవైతే నేను చెప్పలేను ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూ లో కూడా తీయొద్దు అది ఎందుకంటే నువ్వు చేస్తుంది నీకు ఇప్పుడు అర్థం కాదు వన్ డే వస్తే రోడ్ మీద మనం నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే పలానా వాళ్ళ కూతురు లేదంటే పలానా వాళ్ళ అమ్మాయి అని పేరెంట్స్ గురించి చెప్తాలేని ఇంటర్వ్యూలలో మీరే అడిగి చెడ్డగా చెప్పట్లా నేను చెడ్డగా చెప్పట్లా మంచిగా చూసుకోవాలి మా పేరెంట్స్ కత్తే వాళ్ళని అమ్మాయిలు ఉన్నారు కానీ ఇలా నేను బరి తెగిచ్చి తిరుగుతాను బరి తెగిచ్చి తిరగట్లేదు అక్క బరి తెగిచ్చి తిరగడం బరి తెగిచ్చి అదొక్క పని వస్తుంది అడా ఇది తాగినంత మాత్రాన గలిస్తే ఏం రాదు మరి నీ ధైర్యంగా మీ ఇంట్లో నడి ఇంట్లో కూర్చొని నేను స్మోక్ చేస్తాను చేయను ఎవరికి అవసరం లేదక్క నాకు వాళ్ళకి రిలేషన్ లేదనక మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ పేరెంట్స్ గురించి అది ఇస్తారు ఎందుకు రిలేషన్ లేదు రిలేషన్ లేదు అవసరం కూడా లేదు అమ్మాయి అయిపోయింది ఇప్పుడు అమ్మాయి నాన్న ఏం చేస్తుంటారు అని అంటే స్టార్టింగ్ లో నేను అడిగిన క్వశ్చన్ కి అక్క నాకు అమ్మాయి లేరు డైరెక్ట్ దేవుడు పుట్టించుండు నేను పుట్టినా అని చెప్పొచ్చు కదా అమ్మ నేను పోయేటప్పుడు ఏడ్చింది ఎందుకు గుర్తు పెట్టుకున్నావు ఇంకా అన్ని క్లియర్ కదా పెట్టుకుంటాను చెప్తా అట్లా చెప్తా అంతే అదే ఇంతకైనా పోతా కానీ నాకు వాళ్ళకి సంబంధం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ నా వల్ల వాళ్ళు మాట్లాడడం నాకు అవసరం లేదు నీకు నిజంగా ఇప్పుడు అర్థం కాదు సో ఇది కంటిన్యూ కంటిన్యూ ఇప్పుడు మీరు ఇవన్నీ అడుగుతారు ఇంకా చాలా మంది అంటారు ఎప్పుడైనా పోయేటప్పుడు కానీ ఇంకెప్పుడైనా ఎవరైనా అయితే అవుతున్నాయి ఎవరెవరు మాట్లాడుతారు చూద్దాం అది కూడా ఎంత దాకా పోతుందా ఓకే ప్రదీప్ రైడర్ ఏమైతాడు ఏం కాడు ఎందుకు డల్ అయింది వాయిస్ ఇప్పుడైన వాయిస్ ఎందుకు సల్లవడ్డది రాధికకి ఏమైంది ఏం కాడక్క ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ అయితే అంతే రిలేషన్ లో లేవు వాళ్ళు వాళ్ళు అట్లా పెట్టారు రిలేషన్ ఎవరు ఇక నార్మల్ గా మాట్లాడిన కొద్దికి ఇట్లా రిలేషన్ పెడుతుంటారు కదా కలవ అని చెప్పేసి ఎవరు జనాలు పెట్టిరా జనాలు పెట్టి అప్పుడు నువ్వు తెలుసా అందరికి ఎవరికి జనాలకి తెలుసు అంటే వాళ్ళు పెట్టలేదు పక్క పక్క ప్రూఫ్ చూపిస్తే చెప్తావు చూపి కమెంట్లు వస్తే చెప్తావు కామెంట్లలో కూడా చూద్దాం చెప్పినప్పుడు పెట్టి చెప్తున్నా కదా అక్క లింక్ లో అనేది ఎంతో మంది పెట్టడానికి చూస్తారు ఇంకా రేపు లేదు లేదు ఇంకా లేదు 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 యాంగ్రీ గర్ల్ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ వస్తుంది నా అమ్మాయికి చెప్పి పెట్టినా కానీ ఆ అమ్మాయి ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ వస్తుంది లేదంటే ఇవన్నీ తీస్తా అంటే నేను ఇంటర్వ్యూ ఇయ్యా ఎందుకంటే మీరు ఇవన్నీ తీసుకొని అడిగినా పాస్ట్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి అని క్లియర్ గా అడిగినా ఇవన్నీ తీసుకొని ఇంటర్వ్యూ ఇయ్యను అంటే నేను బరాబర్ చేస్తా అక్క నేను ఏం తప్పు చేయట్లేదు అని చెప్తున్నా ఇంత స్ట్రాంగ్ గా చెప్తున్నావు కదా మరి ఈ రెండు నేమ్ లు వచ్చేసరికి నీ ప్రజెంట్ లైఫ్ కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటున్నావు వాడు చక్కగా ఉంటే అన్ని నువ్వే చెప్తున్నావు వాడు చక్కగా ఉంటే నేను ఉంటా అక్క లేకపోతే నేను ఉండను అక్క చక్కగా ఉండలేరు కాబట్టి వదిలేసినా అది మరి ఉంది కదా చక్కగా లేరు కాబట్టి సో ఇప్పటికి నీకు ఎన్ని స్టోరీలు ఉన్నాయి ఇంత చిన్న ఏజ్ లా ఇంత చిన్న ఏజ్ ఎందుకు అక్క లవ్ కేజ్ ఎందుకు లవ్ అన్నాక ఎప్పుడైనా ఉడుతుంది అది మా కెమెరా మ్యాన్ ఇద్దరిని చూడు ఎప్పుడైనా కుడుతుందా ఎట్లా కుడుతుంది 
ఎట్లా పుట్టా అట్లా ఎత్తా మాకు ఆ లవ్ ఉంటుంది చేసుకున్నాం నచ్చలేదు ఎట్లా పుట్టింది చెప్పు ఏ ఏజ్ లో పుట్టింది ఇంకా రోగం అక్క నా ఫస్ట్ లవ్ గురించి దియక్క అక్క సరే సెకండ్ లవ్ చెప్పు అక్క వద్దక్క లవ్వుల మాటే పక్కన పెట్టు స్మోక్ గురించి అడగనికి వచ్చిన స్మోక్ గురించి అడిగినా ఓకే సరే ఈ ఫోర్త్ లవ్ ఎట్లా పుట్టింది ఫోర్త్ లవ్ ఎట్లా పుట్టింది లైఫ్ లా మంచి ఒక లవ్ చేసుకుని పెళ్లి చేసుకుందాం లైఫ్ స్టైల్ చేసుకుందాం అనుకున్నా కాబట్టి దొరికిరు ప్రపోజ్ చేసిరు చేస్తున్నా మ్యారేజ్ చేసుకుంటా అంతే చేసుకుంటా చేసుకుంటా చేసుకోకపోతే ఆ రోజు కూడా కెమెరా పెట్టాలా లేదు ఇప్పుడు ఏం చేసా అంటే ఇక ఇన్ని మాటలు అంటారు కాబట్టి డైరెక్ట్ పెళ్లి చేసుకుని ఇంటర్ ఎప్పుడు చేసుకుంటావు డైరెక్ట్ చేసుకుంటా తొందరలో వేసుకుంటా తొందరలో తొందరలో వేసుకుంటా సరే ఇంటర్వ్యూలో ఓపెన్ గా మాట్లాడుకుందాం ఓకేనా ఓపెన్ అంటే నీ స్మోక్ డ్రింక్ అది నీ పర్సనల్ ఓకే తాగితే నువ్వే చేస్తావు తాకపోతే నువ్వు బాగుంటావు ఓకే క్లియర్ దాని గురించి నేను నిన్న ఏం క్వశ్చన్ చెయ్య ఓకే నీకు ఇంత అంటే ఇప్పుడు ఇంత రౌడీగా నువ్వు అనుకున్నట్టుగా రౌడీగా మారిపోవడానికి నేను బాగా బాధ పెట్టిన సిచ్యువేషన్ ఏంటి ఓ ఈ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ఒకవేళ నిజంగా మీ పేరెంట్స్ తప్పుంటే వాళ్ళు రియలైజ్ అవుతారు లేదు నీ తప్పుంటే నువ్వు రియలైజ్ అవుతావు చెప్పు ఓపెన్ గా మాట్లాడు నిజాలు మాట్లాడుకుందాం ఓకేనా నా పాస్ సో నేను లవ్ అనేది చేసిన చెప్పినా కదా అక్క అది అయిపోయింది అక్కడ వరకే ఎండింగ్ దాన్ని అక్కడికే ఆపాలి కానీ మళ్ళీ రిలేషన్ ఉంది మళ్ళీ మీరు మాట్లాడుకుంటురు లేదే నాకు ఫోన్ కూడా మొబైల్ కూడా ఇవ్వరు ఇంట్లో ఎవరైతే మీరు నా ఫ్రెండ్ కి కాల్ చేసి వాళ్ళు కూడా అడగండి దగ్గర మొబైలే ఉండదు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మొబైల్ ఇవ్వరు ఎందుకంటే ఎవరైనా లవ్ చేస్తేనేమో అదని చెప్పేసి మొబైల్ ఇవ్వలేదు సో దాన్ని కూడా మళ్ళీ లేదు లేని రిలేషన్ ని మళ్ళీ పుట్టిస్తురు అక్క మ్యారేజ్ చేస్తాం అనడం గానీ మీరు అన్నారు కదా ఇందాక ఎందుకు ఇంత చిన్న వయసులో లవ్ అని మళ్ళీ ఇంత చిన్న వయసులో మ్యారేజ్ ఎందుకు అక్క నాకు నేను చేసిన అక్క తప్పు చేయలేను అని అంటే లేను తప్పు చేసిన కానీ చేయకుండా ఉన్నప్పుడు చేస్తున్నాం అంటురు నేను ఎప్పుడైతే తప్పు చేస్తున్నానో అప్పుడు చేస్తలేము అంటురు ఎట్లా నేను ప్రూఫ్ అయితే చేయలేను అక్క వాళ్ళకి ఎట్లా ప్రూవ్ చేయాలి చెప్పు నేను చేస్తలేనా చేస్తున్నా అని నాకు సపోర్టింగ్ అనే వాళ్ళు ఎవరు లేరు నా దాంట్లో చేయాలన్నా కూడా ఎందుకంటే నేను ఎవరిని నమ్మను కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఎవరు నన్ను నమ్మరు నేను చేయలేనప్పుడు కూడా చేస్తున్నావు 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 అని ప్రతి దాన్ని గుర్చితే నా హార్ట్ నేను ఎంతో స్పాయిల్ అయిపోయింది అక్క నా లైఫ్ అప్పటికే నేను చాలా బ్రోకెన్ లో ఉండే అంత అయిపోయినాక కూడా మళ్ళీ లేనిపోనివన్నీ తెస్తే కాదు అని చెప్పేసి నా అంతకు నేను ఉండాలనుకున్నా ఉంటున్నా ఓకే సో ఆ సిచ్యువేషన్ నేను చాలా బాగా హర్ట్ చేసిన సో అంటే నీకు లవ్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి తెలీదు తెలీదు కానీ ఎప్పుడైతే బ్రేకప్ అయిపోయిందో వాళ్ళ మేబీ ఇక్కడ చిన్న మిస్అండర్స్టాండింగ్ జరిగింది ఏంటంటే నీకు అది అర్థమైందో లేదో తెలీదు నువ్వు లవ్ లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి అసలు తెలియవు మ్యాటర్స్ అవునా తెలుసు తెలుసు తెలుసా తెలుసు నువ్వు లవ్ లో ఉన్నప్పుడు తెలుసు విడిపోయింది కూడా తెలుసు అయిపోయింది కూడా తెలుసు మేబీ వాళ్ళు ఏమైనా మళ్ళీ అదే తప్పు చేస్తుందేమో అమ్మాయి తప్పు మార్గంలో ఏమైనా వెళ్తుందేమో మేబీ ఇట్లానే కంటిన్యూ ఇంకా నీ ఫ్రెండ్ కూడా బ్యాడ్ గా చెప్పింది అన్నావు నీకు మ్యారేజ్ చేద్దామని అనుకున్నారు అనుకున్నారు అనుకున్నారే కానీ మ్యాచెస్ చూసారా ఒక అబ్బాయి ఫోటో వచ్చింది నేర్చాను చాలా రోజు ఎందుకు ఇట్లా అని మళ్ళీ తర్వాత వద్దు అన్న తర్వాత మా సిస్టర్ కి నాకు కూడా చాలా ఫైట్ అయింది రోజు చేసుకో చేసుకో అంటే నేను చేసుకోను 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 అని అంటే చేసుకో ఏంటి అది ఇది అని చెప్పేసి చాలా రాజుగానే నడిచింది కూడా చేసుకోను అది ఇది అన్నాక ఇక ఆపేసిరు అనమాట అక్కడికి మ్యాటర్ కానీ ఇక ఇట్లా కాలేజ్కి వెళ్తున్న కొద్దికి ఎక్కువ ఫైవ్ మినిట్స్ లేట్ అయినా కలిసావు ఫైవ్ మినిట్స్ లేట్ అయినా వెళ్ళావు ఎక్కడికైనా వెళ్ళినా కూడా ఎవరితో మాట్లాడు అట్లా చెప్పలేనక్క చెప్పలేనక్క ఎంక్వైరీ ఎందుకంటే నాకు నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ అందరూ నా మీద కోపమే నేను చిన్నగా దీన్ని కూడా తట్టుకోలేరు ఎందుకు నా ఇన్స్టా ఐడి నా ఫ్రెండ్ ఒక అమ్మాయి ఉంటది పేర్ మెన్షన్ చేయను అమ్మాయి దగ్గరనే లాగిన్ అవుతుండే అప్పుడు నాకు ఫోన్ లేకుండా కదా లాగిన్ అవుతుండే నవి చాలా రీల్స్ ఇంతకన్నా ముందుకు నేను మంచిగా తీసేదాన్ని రీల్స్ దానికే నాకు టూ కే ఫాలోవర్స్ వచ్చారు అట్లనే చేసుకుంటా పోతుండే మంచిగా కానీ అమ్మాయి నన్ను గెలికింది ఆ రీల్స్ అన్ని డిలీట్ చేసేసింది మొత్తం వన్ కే ఫాలోవర్స్ ని తీసింది అక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఇంతగానం ఉన్నారా ఫ్రెండ్స్ అని అప్పుడు స్టార్ట్ చేసిన నేను స్మోక్ చేసి వాళ్ళే ఎదుగుతారా అక్క వాళ్ళే ఎదగలరా నేను ఎదగలేనా అలాంటప్పుడు నువ్వు ఎట్లా రా చూపించాలి రాంగ్ వే లో ఎదగాలి అనుకోవడం రాంగ్ వే అని అంటూ అక్క మీరు నాకు రాంగ్ వే కాదక్క నాకు స్మోక్ అలవాటు ఉండే అదేదో నేను లైవ్ లో వేసిన ఆ వీడియో పోయింది త్రీ పాయింట్ టూ మిలియన
అయితే వాళ్ళ లైఫ్ స్పాయిల్ అవుతుంది కదా కానీ ఇప్పుడు నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ అనేది ఇప్పుడు చాలా జనాలని ఎంత ఘోరంగా చెడగొట్టాలో అంత ఘోరంగా చెడగొడుతుంది ఎంత మంది పిల్లలు అక్క అట్లయితే నేర్చుకుంటారు అక్క నేర్చుకుంటది వాళ్ళ మిస్టేక్ అవుతుంది నా మిస్టేక్ ఏం కాదు కదా అక్కడ నేను చెప్తున్నా నా నేర్చుకోండి అని చెప్పేసి కింద మెన్షన్ అయితే వేస్తాను కదా మీరు చెయ్యండి అంటేనే కాదు కదా ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో వీడియోస్ చెయ్యాలి అని నీకు ఎందుకు అనిపించింది ఎందుకు అనిపించింది నార్మల్ గా చేయాలని అనిపించింది చేసిన వీడియోస్ చూస్తుంటే అరే మనం కూడా చేయొచ్చు కదా వేరే వాళ్ళది నేను తీసుకోలేదు అక్క వీడియోస్ తీసుకున్నా కానీ స్మోక్ వేరే వాళ్ళది తీసుకోక కాదు వేరే వాళ్ళు వీడియోస్ చేయడము ఇన్స్టాగ్రామ్ లో రీల్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి వేరే వాళ్ళ వీడియోస్ చూస్తేనే కదా నీకు అర్థమైంది సో వేరే వాళ్ళని చూసే కదా నువ్వు చేసినావు స్మోక్ అనేది నీ ఐడియా ఇప్పుడు అలానే ఇంకో ఆడపిల్లని తీసుకో అరే అక్క స్మోక్ చేస్తా చేస్తుంది నేను కూడా ట్రై చేస్తా వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ని నువ్వెలా డిసైడ్ చేస్తావు చెడిపోతారు కదా అది ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా నువ్వు బయటకు వచ్చి ఎంత సఫర్ అయినావో వేరే వాళ్ళు నిన్ను చూసి బయటకు వస్తే వాళ్ళు ఎంత సఫర్ అవుతారు రేప్స్ జరుగుతాయి అటాక్స్ జరుగుతాయి వీటన్నింటి గురించి మన నాకు ఆడపిల్లలు అంటే ఎలా ఉండాలి నేను పద్ధతి ఉండు బట్టలు వేసుకో నీట్గా ఇట్లా అని చెప్పా స్మోక్ చెయ్యి అని చెప్పా మనం ఒకరికి ఇన్స్పిరేషన్ అవ్వాలి కానీ మనం ఒక మన వల్ల ఒకటి జీవితం నాశనం అవ్వకూడదు అది నేను చెప్తాను కదా అవ్వండి నన్ను చూసి నేర్చుకోండి అది ఇది అని చెప్పేసి నువ్వు చెప్ నోర్ తెలిసి చెప్ ఇప్పుడు మీ వాళ్ళు నువ్వు చెడిపో నువ్వు చెడిపోతేనే నేను చూడాలని చెప్పినరా లేకపోతే నువ్వు ఇట్లా చెడిపోవాలని అట్లా పెంచినరా చెప్పినప్పుడు సరే అంటే గొడవలైనప్పుడు ఎవరైనా వస్తారు అక్క ఎవరు వస్తారు ఎవరైనా వస్తారు ఎవరంటే అనుకున్న వాళ్ళు ఎంత మంది ఉంటారు కదా అదే అందులో ఫస్ట్ ఎవరు వస్తారు ఫస్ట్ ఎవరు వస్తారు అట్లెట్లా ఇస్తాం అక్క వస్తారు కానీ పక్కా వస్తారు ఓకే నైట్ ఎక్కడ ఉన్నావు అంటే చెప్పావు చెప్పా గొడవలు అయితే అయినాయి ఆ నుండి బయటకు వచ్చావు ఫ్రెండ్స్ ఓకే అంతేనా ఒకరు బయటకు పొమ్మంటే బయటకు వచ్చావు అక్క నైట్ ఎక్కడికి వెళ్ళావు మళ్ళీ నైట్ ఏడికి పోయినావు మళ్ళీ పో వచ్చిన చెప్పిన కానీ మళ్ళీ పోయినా చెప్పలేదా ఆడికే పోయినావా ఆడికే పోయినా అన్నీ ఉంటా ఫ్రెండ్స్ అక్క నేను నార్మల్ గా ఇంటర్వ్యూస్ కోసం వచ్చిన కాబట్టి మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటున్నా నార్మల్ గా ఫైట్ అయింది వచ్చినాము మళ్ళీ ఫ్రెండ్స్ అయిపోయినాం అంతే ఇంకే హిడెన్ టాలెంట్స్ ఏమి ఉన్నాయి స్మోక్ చేయడము ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ చేయడము ఆ చంపే జనాలను చంపే అంత ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇయ్యడము ఇంకా అబ్బాయిలను రెచ్చగొట్టడం అంటే ఏందో అనుకున్నా నీ వీడియోలు చూస్తే అర్థమవుతుంది ఎట్లా రెచ్చగొట్టచ్చు అమ్మాయిలు అని ఇంకే ఉన్నాయి హిడెన్ టాలెంట్స్ ఫస్ట్ రీలే కదా మిలియన్స్ లో పోయింది ఎవరు షూట్ చేస్తున్నారు నీకు వీడియోస్ నా ఫ్రెండ్ అమ్మాయి అమ్మాయి ఎందుకు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఇద్దరే అమ్మాయిలను ఫాలో అవుతావు ప్రాణం ప్రాణం జాన్ జబ్బా ఎందుకు ఎక్కడ పరిచయం అయ్యారు వాళ్ళైనా చిన్నప్పటి నుంచి లేదు ఇక్కడ వాళ్ళే కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా అక్కడనే ఉంటారు నాతో నువ్వు తీసుకెళ్ళిపోయినావా నేను తీసుకెళ్ళిపోలేదు ఓకే ఓకే వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఉన్నారు అక్కడ వాళ్ళు షిఫ్ట్ అయిపోయారు అక్కడికి ఓకే సో ఇప్పుడు వాళ్ళతోనే ఉంటున్నావా లేదంటే వాళ్ళతో ఉండట్లేదు వేరే ఫ్రెండ్స్ తో ఉంటున్నా వాళ్ళు తెలుసు అంతే మళ్ళీ ఈ వీడియో చూసి మమ్మీ వాళ్ళు వాళ్ళతో ఉంది అనుకోగా నేను వాళ్ళతో లేని మమ్మీ మమ్మీ వాళ్ళు అనుకుంటారు మళ్ళీ వాళ్ళతో ఉందేమని ఎంక్వైరీ ఫ్రెండ్స్ అంతే వాళ్ళు నాకు ఫ్రెండ్స్ అంతే వాళ్ళతో నేను ఉండట్లేదు అంతే ఓకే అబ్బాయిలతో ఎలా ఉంటుంది నీ ర్యాప్ వాళ్ళు అన్న చల్లి ఫ్రెండ్స్ అంతే బెస్ట్ ఇన్నోలు నేను పతిత్తు మాటలు మాట్లాడడం అంటే నాకు మీనింగ్ తెలియకపోయింటా చెప్పక్క ఇప్పుడు ఇప్పుడు అర్థమై నిన్న యూత్ అర్థమైతుందిరా నాకు ఏమంటారు శుద్ధ పూస ఫేమస్ అయింది చూడు ఎవరు డైలాగ్ శుద్ధ పూస సాంప్రదాయని లేదక్క ఎట్లుంటది అని అంటే ఎట్లుంటది ఆ రా రా పోవే ఆ చెల్లె అన్న చెల్లెలు కూడా ఉన్నారు ఎక్కువ అంటే అన్నలే ఉన్నారు కొంత కొంత ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఇంకా మిగతా చాలా మంది అన్నలు ఉన్నారు ఓకే చదువుకోవాలని అనిపించట్లేదా ఇంకా అనిపించ ఇప్పుడు ఎట్లా నేను చదివి వేసిన కూడా ఎక్కదు అర్థమైపోయింది ఒక సీట్ మిగిలింది అక్కడ మిగిలిపోయింది వేరే వానికి ఓకే ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు ఫ్యూచర్ లో నీ గోల్ ఏంటి ఏం లేదు మైండ్ లో సో ఎట్లా సెటిల్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నావు అనే ఐడియా కూడా లేదు ఇప్పుడు మీరు ఇందాక చెప్పారు కదా ఇంకేంత మంది అని 
అప్పటికి ఆపేయాలంటే ఫస్ట్ పెళ్లి చేసుకోవాలి కాబట్టి చేసుకోవాలి సో చేసుకుంటా చేసుకుంటా చేసుకొని చేసుకొని ఏం చేస్తారు అప్పుడు ఆలోచిద్దాం ఏం చేద్దాం అన్ని ఇప్పుడు మనం ఆలోచించుకున్నట్టు కావు కదా అక్క ఏది ఓకే 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 సో ఈ అబ్బాయినే పెళ్లి చేసుకుంటా ఈ అబ్బాయినే పెళ్లి చేసుకుంటా వాళ్ళ ఇంట్లో తెలుసా ఎవరింట్లో ఆ అబ్బాయి వాళ్ళ ఇంట్లో తెలుసు ఒప్పుకున్నారా నువ్వు సిగరెట్ తాగినా స్మోక్ డ్రింక్ చేసిన అమ్మో సిగరెట్ డ్రింక్ అనేది తెలియదు నీ వీడియోలు చూడట్లేదా వాళ్ళు ఆంటీ వాళ్ళు వీడియోలు చూడరు ఎందుకు బ్లాక్ చేసిన వాళ్ళిద్దరు చేసేసిన ఓకే అది మ్యాటర్ వాళ్ళకు బ్రదర్ సిస్టర్స్ లేరా మరి ఒక్కడే కొడుకు ఒక్కడే కొడుకు ఏం చేస్తుంటారు మీ అత్త మామ తెలియదు అంత ఇంటర్వ్యూస్ కూడా చూడరా ఎవరు ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూస్ చూపించని చెప్తా స్క్రోలింగ్ లో అక్కడ ఇక్కడ వస్తే ఏమో ఇక దాన్ని ఏం అనలేము కానీ మానే మాట్లాడ సపోర్టింగ్ తెలిసి నార్మల్ ఇక కొంచెం తెలుసు డ్రింక్ చేస్తా ఓకే ఏమనలేరా నాకే భయం అయితే మాట్లాడాలంటే కొంచెం మాట్లాడతాప్పుడప్పుడు ఓకే ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నావు ఇంటర్వ్యూ ద్వారా నీకు ఎట్లాంటి కాల్స్ వస్తున్నాయి ఏమైనా కాల్స్ వస్తున్నాయి అదే అన్నావు కదా టార్గెట్ అని ఏమంటున్నారు ఎవరో నార్మల్ గా అనుకుంటారు ఓకే అమ్మాయితో మాట్లాడాలి అమ్మాయితో ఇట్లా చేయాలి అట్లా చేయాలి అని కొన్ని రూమర్స్ వచ్చినాయి దానికోసం నేను అందులో తెలిసిన ఒక్క క్వశ్చన్ మార్క్ కి నేను కాల్ చేసిన ఇట్లా ఇట్లా అంటున్నారంట ఏంటి అని అంటే అప్పుడు వాళ్ళు అంటారు నిన్ను ఇట్లా చేసాం చూడు అది ఇది అని చెప్పేసి ఏం చేశారు అక్క ఏం చేయలేరు నిన్ను ఎవరేం చేస్తారు ఏం చేయలేరు నువ్వు రాధికల సంఘానికి నువ్వు నేనే దాన్ని స్థాపించినట్టే ఉన్నావు నువ్వే నిన్న ఎవరేం చేస్తారు చెప్పు మేమే వేసి అంత ధైర్యంగా నా ముందు కూసుకొని నువ్వు సిగరెట్ తాగడం నేనే ఏం అనలేకపోయినా నిన్ను ఎవరేమో ఎందుకు కొట్టిండ్రు అని అంటారు పిలిచి కొట్టిండ్రు అంటారు ఎందుకంటే కొడితే మారతారు అనుకుంటే మీ ఇంట్లో వాళ్ళే కొట్టే వాళ్ళు కొట్టారా కానీ అయినా నువ్వు మారలే ఇక ఎవడు కూడా మీ బాయ్ ఫ్రెండ్ కూడా కొట్టిండు అన్నావు అయినా మారలే ఇక నీ యాంకర్ కొడితే ఏం మారతావు చెప్పు కమెంట్ లో ఆన్ చేయాలని ఎప్పుడు అనిపించలే ఫైనల్ గా అనిపించింది ఒక టూ వీడియోస్ కి ఓకే ఎట్లా వచ్చినాయి అన్ని బాగానే వచ్చినాయి ఒక రెండు మూడే గలీజ్ వచ్చినాయి నాకు ఒక వన్ పఫ్ ఇస్తావా అట్లా అట్లా అని వచ్చినాయి పప్పియా పఫ్ పఫ్ పప్పి కాదు పప్పి కాదు పప్పే కదా పప్పి కాదు కదా కాదు ఓకే పప్పి మీ ఆయనక పప్పి మా ఆయనకి పప్పు ఫ్యాన్స్ ఫ్యాన్స్ కి ఓకే ఏం చెప్తావు నీ ఫ్యాన్స్ కి పదమూడు వేల మంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారా ఏం చెప్తావు అనుకుంటున్నావు ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ఎంకరేజ్ చేయమని చెప్తా ఇట్లా నన్ను నాశనం చేయదు మీరు నాశనం గారి దీని మీనింగ్ అంతేనా